ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ എക്സാം ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പി എസ് സി റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു ഡിസംബർ പതിനാറിനാണ് ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ എക്സാം നമുക്കതിൻ്റെ സിലബസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കാം അത്യാവശ്യം വലിയൊരു സിലബസ് തന്നെയാണ് സിലബസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റുകൾ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ഡയറി സയൻസ് മാത്സ് ഈ അഞ്ച് വിഷയങ്ങൾക്കും ഇരുപത് മാർക്ക് വീതം അങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നത് ബയോളജി ബോട്ടണി പത്ത് സുവോളജി പത്ത് അങ്ങനെ മാർക്ക് ഡിവിഷൻ വരുന്നത് നമുക്കിനി ഓരോ ടോപ്പിക്സ് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഫിസിക്സ് നോക്കാം യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒരു മാർക്കാണ് ഫിസിക്സിലെ എല്ലാ ടോപ്പിക്കും എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോഴ്സസ് ഇൻ നേച്ചർ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് മോഷൻ എലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ വർക്ക് എനർജി ആൻഡ് പവർ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഓസിലേഷൻസ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി മാഗ്നറ്റിക് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആൻഡ് എ സി ജനറേറ്റർ റേ ഓപ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് വേവ് ഓപ്റ്റിക്സ് ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ അറ്റോമിക് ന്യൂക്ലി സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇത്രയാണ് ഫിസിക്സ് ടോപ്പിക്സ് ഇനി നമുക്ക് കെമിസ്ട്രി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് വരാൻ സാധ്യത തേർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഒരു മാർക്ക് ഇക്ലിബ്രിയം രണ്ട് മാർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇക്ലിബ്രിയം എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി സം ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് മാർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് സൊല്യൂഷൻസിൽ നിന്ന് രണ്ട് മാർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് നിന്നും രണ്ട് മാർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ആൽക്കഹോൾസ് ആൻഡ് ഫിനോൾസ് അവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് മാർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ആൽഡിഹൈഡ്സ് കീറ്റോൺസ് ആൻഡ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് രണ്ട് മാർക്ക് ബയോമോളിക്യൂൾസിൽ നിന്ന് നാല് മാർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ബയോമോളിക്യൂൾസ് ഇനി നമുക്ക് ബോട്ടണി നോക്കാം റീപ്രൊഡക്ഷൻ രണ്ട് മാർക്ക് ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ട് മാർക്ക് എക്കോളജി ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഒരു മാർക്ക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ വേൾഡ് ഒരു മാർക്ക് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ പ്ലാൻസ് ഒരു മാർക്ക് സെൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഒരു മാർക്ക് പ്ലാൻ ഫിസിയോളജി രണ്ട് മാർക്ക് ഇനി നമുക്ക് സുവോളജി നോക്കാം റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഒരു മാർക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് ഇനി ജെനറ്റിക്സ് ആൻഡ് എവല്യൂഷനിൽ നിന്ന് രണ്ട് മാർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ബയോളജി ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയറിൽ നിന്ന് ഒരു മാർക്ക് എക്കോളജി ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്ലാൻസിൽ നിന്ന് ഒരു മാർക്ക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ലിവിംഗ് വേൾഡിൽ നിന്ന് ഒരു മാർക്ക് സെൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷനിൽ നിന്ന് ഒരു മാർക്ക് ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മാർക്കുണ്ട് പക്ഷേ അത് കുറച്ച് ഏറെ പഠിക്കാനുണ്ട് കാരണം ബ്രീത്തിംഗ് ആൻഡ് റെസ്പിറേഷൻ ബ്ലോ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആൻഡ് സർക്കുലേഷൻ എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്ട്സ് ലോക്കോമോഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ന്യൂറോൾ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ കെമിക്കൽ കോർഡിനേഷൻ ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി എന്നാണ് മൂന്ന് മാർക്കുണ്ട് പക്ഷേ കുറച്ച് ഏറെ ടോപ്പിക്സ് അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മാത്സ് നോക്കാം മാത്സിൽ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് കിടക്കുന്നത് സെറ്റ്സ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം വരെ സെറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻസിൽ നിന്ന് രണ്ട് മാർക്ക് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മാർക്ക് പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു മാർക്ക് ബൈനോമിയൽ തിയറത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് മാർക്ക് സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മാർക്ക് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസിൽ നിന്ന് രണ്ട് മാർക്ക് മെട്രിക്സ് ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനൻസിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മാർക്ക് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മെട്രിക്സ് ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനൻസ് സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസ് സെറ്റ്സ് ഈ നാല് ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പ്രത്യേകം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കുക ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഡയറി റിലേറ്റഡ് ഡയറി സയൻസ് റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക്സ് ആണുള്ളത്